हेलो स्टूडेंट दिस इज अवर न्यू न्यूमेरिकल ऑन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम और डेल्टा कनेक्टेड लोड तो अ थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड हैज अ सिमिलर इंडक्टिव कॉल्स ईच हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ थर्टी ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ जीरो पॉइंट वन हेनरी जीरो पॉइंट वन हेनरी एंड आर कनेक्टेड अक्रॉस फोर फोर्टी वोल्ट थ्री फेज फिफ्टी ईयर्स ए सी डिटरमाइन लाइन करेंट एंड द पावर कंज्यूम बाय द लोड तो डिटरमाइन आपको सिर्फ दो ही क्वांटिटी करना है एक लाइन करेंट और पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड या पावर कंज्यूम बाय द लोड पी बट उसके लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी किया है डेल्टा कनेक्टेड के अकॉर्डिंग ही आपको वी वन डाटा हो डेटा हो गया और यहाँ पर ये यह सर्किट हो गया ये देखिए क्योंकि आपके पास एल दिया हुआ है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा सबसे पहले ओके है ना मैंने स्टेप टू में एक्सेल निकाला है यहाँ पर बट आपको एक्सेल की वैल्यू कंपलसरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ मैंने नोट में लिख करके भी दिया है कि एल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन हेनरी इज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस सो वी मस्ट फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस ओके जब भी आपको इंडक्टेंस की या फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू दी रहती है तो उसके रिएक्टिव टर्म्स की वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ती है तो यहाँ हम इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करेंगे स्टेप टू में ऐसा मैंने किया स्टेप वन टू फाइंड वीपीएस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम होने के कारण जितना आपके पास लाइन वोल्टेज अवेलेबल है वही उसका क्या हो जाता है फेज वोल्टेज भी हो जाता है दैट मीन्स वीएल इज इक्वल टू वी पी एच तो वी एल इज इक्वल टू वी पी एच ओके स्टेप नंबर टू टू फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स निकाल रहा हो एक्सेल तो एक्स पी एच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास टू पाई एफ एल तो यहाँ पर ये यह देखो टू पाई एफ एल के अकॉर्डिंग आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू मिल गई पर फेज में स्टेप नंबर थ्री टू फाइन इम्पीडेंस पर फेस जेड पी एच जेड पी एच का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आर पी एच का स्क्वायर प्लस एक्स पी एच का स्क्वायर ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको जेड पी एच मिल जाए जेड पी एच इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमको आगे जाकर फेस करेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है दैट इज़ आई पी एच एंड आई पी एच आपको तभी मिलता है जब आपको वी पी एच और जेड पी एच की वैल्यू पता होगी तो स्टेप नंबर फोर टू फाइन फेस करेंट आई पी एच आई पी एच इज इक्वल टू वी पी एच अपॉन जेड पी एच दिस ओके तो वी पी एच आपके पास था आई पी एच जेड पी एच भी आपने फाइंड आउट किया तो इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू आ गया अब असली क्वांटिटी हम अभी फाइंड आउट कर रहे हैं स्टेप नंबर फाइव टू फाइंड द लाइन करेंट लाइन करेंट इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम लाइन करेंट इज इक्वल टू क्या होता है रूट थ्री टाइम ऑफ फेस करेंट होता है तो रूट थ्री इंटू टेन टू दी पावर सॉरी रूट थ्री इंटू टेन पॉइंट वन थ्री तो ये आ गया आपका लाइन करेंट ओके स्टेप नंबर सिक्स पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड और पावर कंज्यूम बाय द लोड तो देखो आप यहाँ पर फॉर्मूला क्या है पी इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू वी एल इंटू आई एल इंटू कॉस फाइव पावर फैक्टर आपने निकाला है क्या पहले नहीं निकाला है तो हम क्या कर सकते हैं उसको साइड में भी निकाल सकते हैं या सेपरेट एक स्टेप में पहले ही फाइंड आउट कर लो तो कॉस फाइव इज इक्वल टू क्या होता है आर पी एच अपॉन जेड पी एच थ्री फेस में आर पी एच की वैल्यू कितनी है थर्टी ओम जेड पी एच की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट की थी फोर्टी थ्री पॉइंट फोर थ्री तो ये आ गया आपका कॉस फाइव जीरो पॉइंट सिक्स नाइन ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे रेस्पेक्टिव तो आपको पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड मिल गया वैट में इसी को आप क्या कर सकते हो किलो वैट में कन्वर्ट करके भी बता सकते हो ओके तो दिस इज़ द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ ऑफ थ्री फेस सर्किट इसके अलावा अगर आप पढ़ रहे होंगे आपके बुक्स में या टेकमैक्स में कोई प्रॉब्लम होगा ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ लाइक माई वीडियोज़ स्टे एट होम स्टे सेफ ओके थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब माई चैनल